ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి మైక్రోస్పొరాంజియం మైక్రోస్పొరాంజియం అంటే యాంతర్ గురించి యాంతర్ వాల్స్ గురించి సో ఈ మీ డయాగ్రామ్ వేసి మీరు ఎన్సీఆర్టీలో గానీ లేకపోతే ఈ బుక్ తెలుగు అకాడమీ బుక్ లో గానీ ఈ డయాగ్రామ్ చూసుకొని ఎపిడర్మిస్ ఎండోడర్మిస్ అలానే మిడిల్ లేయర్స్ తెప్పటం లోపల ఉండేది మైగాస్పో మై మైక్రోస్పొరాంజియం మైక్రో మైక్రోస్పొరా మైక్రోస్పోరోజీనస్ టిష్యూ ఇది వచ్చి ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ యాంతర్ సో యూజువల్ గా యాంతర్ వచ్చి బైలోబ్డ్ లేదా డైఫీకస్ ఈ లేయర్స్ నీట్ గా డయాగ్రామ్ వేసి లేబ్లింగ్ ద్వారా డిపిక్ చేయాలి అండ్ ఎపిడర్మిస్ ఏంటంటే బయట ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఎక్కడైనా సరే ఎపిడర్మిస్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ మైక్రోస్పొరాంజియం లో అదే ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ అండ్ దాంట్లో టూ పాలన్ సాక్స్ ఉంటాయి సో సెల్ వాల్ వచ్చి రెండు పాలన్ సాక్స్ మధ్యలో ఉంటాయి అండ్ ఈ రీజన్ ని మనం స్టోమియం స్టోమియం అంటాం రెండు పాలన్ సాక్స్ మధ్యలో ఉండే ఒక థిన్ వాల్ టూ పాలన్ సాక్స్ ఈ టూ పాలన్ సాక్స్ మధ్యలో ఒక థిన్ వాల్ ఉంటుంది దాన్నే మనం స్టోమియం అంటాం అండ్ ఇది డైహెసెన్స్ ఆఫ్ పాలన్ సాక్స్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఎండో తీసం ఎండో తీసం ఏంటంటే ర్యాపిడ్ గా లోపల పిలో ఎపిడర్మిస్ ఉంటుంది రేడియల్ గా సైడ్ కి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది థిక్ ఫైబ్రస్ థిక్కనింగ్స్ ఉంటాయి మెచ్యూరిటీలో ఇది వాటర్ లూజ్ అయ్యి కాంట్రాక్ట్ అయ్యి డైహిసెన్స్ ఆఫ్ పాలన్ సాక్స్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది మిడిల్ లేయర్స్ వచ్చి వన్ టు ఫైవ్ లేయర్స్ ఉంటాయి ఎండో తీసం కింద ఉంటుంది ఇది థిన్ వాల్ సెల్స్ థిన్ వాల్ సెల్స్ అండ్ డైహెసెన్స్ ఆఫ్ యాంతర్ కి ఇది కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏంటంటే టెపటం ఇది స్పోరోజీనస్ టిష్యూని ఎన్సర్కిల్ చేస్తుంది సెల్స్ చాలా పెద్దగాను థిన్ వాల్డ్ మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ గా ఉంటాయి అండ్ ఇది పాలం గ్రెయిన్స్ ని నౌరిష్ చేస్తాయి ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ ఆంజియోస్పోమ్స్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ని అదే సింగ్యామి ని మనం ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం ఇది ఫైవ్ స్టెప్స్ లో జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఆఫ్ పాలన్ ట్యూబ్ ఇన్ టు ఓవ్యూల్ సో ఈ పాలన్ ట్యూబ్ ఎంట్రీ ఏంటంటే మూడు వేవ్స్ లో జరుగుతుంది ఒకటి పోరోగ్యామి పోరోగ్యామి అంటే పాలన్ ట్యూబ్ మైక్రోపైల్ ద్వారా వెళ్తే అది పోరోగ్యామి అంటాం ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్ చలాజోగ్యామి అంటే మీకు సో చలాజోల్ ఎండ్ నుంచి వస్తే అది చలాజోగ్యామి కాస్టరీనా ఇది ఎగ్జాంపుల్ మీరోగ్యామి మీసోగ్యామి వచ్చి త్రూ ఇంటెగ్మెంట్స్ ద్వారా వస్తే అది మీసోగ్యామి కుకుర్బిట అండ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ పాలన్ గ్రెడ్ ఈ ఎంట్రీ అప్పుడు ఎంబ్రియో శాక్ వచ్చి ఫిల్లిఫామ్ ఆపరేటర్స్ ద్వారా ఫెమ్రియో శాక్ లోని ఫిల్లిఫామ్ ఆపరేటర్స్ టువర్డ్ సినర్జిత్స్ గైడ్ చేస్తాయి అనమాట పాలన్ ట్యూబ్ ని సో దాని తర్వాత డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ మేల్ ట్యూబ్ మేల్ గ్యామెట్ ఇన్ టు ఎంబ్రియో శాక్ ఈ మేల్ గ్యామెట్స్ అన్ని కూడా పాలన్ ట్యూబ్ ఆల్వేస్ ఎంటర్స్ ఎంబ్రియో శాక్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మైక్రోపైలార్ ఎండ్ ద్వారా సో వన్ ఆఫ్ ద సినర్జిత్స్ ఒక ఆఫ్టర్ ఎంటింగ్ వన్ ఆఫ్ ద సినర్జిత్స్ ద్వారా ఎంటర్ అయినప్పుడు పోలన్ ట్యూబ్ బర్స్ట్ అయ్యి రెండు మేల్ గ్యామెట్స్ ని రిలీజ్ చేసేస్తుంది అనమాట సినర్జిత్స్ యొక్క సైటోప్లాజం లోపల అండ్ సింగ్యామి అంటే ఒక వన్ ఆఫ్ ద మేల్ గ్యామెట్ వచ్చి ఫ్యూజెస్ విత్ ఎక్సెల్ అది డిప్లాయిడ్ సైకు దాన్నే మనం సింగ్యామి అంటాం ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ ట్రిపుల్ ఫ్యూషన్ వచ్చి సెకండ్ మేల్ గ్యామెట్ వచ్చి డిప్లాయిడ్ సెకండరీ న్యూక్లియస్ తోటి ఫ్యూజ్ అయ్యి ట్రిప్లాయిడ్ ప్రైమరీ ఎండోస్పమ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఈ ఫెనామినా అనే మనం డబల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాం ఈ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ వన్ న్యూక్లియర్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్ ఇంకా టూ పోలార్ న్యూక్లియర్ ని కలిపితే ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ నెక్స్ట్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ వస్తే మనకి రెండు మెయిన్ గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ బయోటిక్ ఒకటి ఏ బయోటిక్ ఒకటి సో ఏ బయోటిక్ వస్తే విండ్ వాటర్ ఇవన్నీ ఏ బయోటిక్ బయోటిక్ అంటే యానిమల్స్ ఇంకా విండ్ పాలినేషన్ గురించి మనకు తెలిసిందే ఈ పాలినేషన్ ని మనం యానిమోఫైలస్ అంటాం యానిమోఫైలి విండ్ పాలినేటెడ్ లో ఏంటంటే మనకి చాలా లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పాలన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ చాలా లైట్ గా నాన్ స్టిక్కీ గా ఉంటాయి రఫ్ గా ఉంటాయి అనమాట సో ఫ్లవర్స్ కూడా చాలా వెల్ ఎక్స్పోజిడ్ స్టేమెంట్స్ ఉంటాయి పాలన్స్ అనేవి ఈజీగా డిస్పర్స్ అవుతాయి విండ్ కరెంట్స్ ద్వారా ఫెదర్స్ వచ్చి ఫెదర్ స్టిగ్మాస్ వచ్చి ఫెదరీగా లార్జ్ గా ఉంటాయి పాలన్ గ్రెయిన్స్ ని ట్యాప్ చేయడానికి న్యూమరస్ ఫ్లవర్స్ అన్ని కూడా క్లోజ్డ్ గా ప్యాక్ చేసి ఉంటాయి ఒక ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ లో ఎగ్జాంపుల్ రైస్ గ్రాసెస్ లో సో బంచ్ ఆఫ్ సిల్కీ హెయిరీ కార్న్ క్రాప్ లో మనం మనం చూసే ఆ సిల్కీ హెయిరీ నథింగ్ బట్ స్టిగ్మా
ఎపి హైడ్రోఫైలి ఇంకా హైపో హైడ్రోఫైల్ ఎపి హైడ్రోఫైలిక్ వచ్చి మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్సిన్ ఏరియా పాలినేషన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ లో జరుగుద్ది వాల్సిన్ ఏరియా ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చి టాప్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ లో లాంగ్ స్టాక్ ద్వారా ఉంటాయి మేల్ ఫ్లవర్స్ సో సో ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ టాప్ ఆఫ్ ద వాటర్ సర్ఫేస్ దగ్గరికి వెళ్తాయి మేల్ ఫ్లవర్స్ ఏంటంటే వాటర్ లో పాలన్ గ్రైన్స్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ టాప్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ లో తేలుతూ ఉన్న పాలన్ గ్రైన్స్ ని ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ పట్టుకుంటాయి సో ఈ వాటర్ కరెంట్స్ ద్వారా ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యి ఆ స్టిగ్మా దగ్గరికి వెళ్తాయి అలా పాలినేషన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది హైపోహైడ్రోఫైల్ పాలినేషన్ సర్ఫేస్ లో జరుగుతుంది బాటమ్ లో జరుగుతుంది జోస్ట్రా జోస్టెరా ఇవన్నీ ఏంటంటే సబ్మర్జ్ ప్లాంట్స్ ఇవి ఏంటంటే మెయిన్ గా పాలిన్ గ్రైన్స్ లాంగ్ గా రిబ్బన్ లాగా ఉంటాయి ఇవి వాటర్ క్యారీ చేసి ఫైనల్ గా స్టిగ్మా రీచ్ అయ్యి అలా పాలినేషన్ ని అచీవ్ చేస్తుంది జూ ఫైలీ అంటే యానిమల్స్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే ఇది వీటిల్లో ఏంటంటే అట్రాక్టివ్ ఫ్లవర్స్ నెక్టార్ సెంట్ స్మెల్ ఇవన్నీ ఫ్రాగ్రన్స్ ఇవన్నీ పాలిన్ రివార్డ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా పాలినేషన్ పాలిన్ గ్రైన్స్ కూడా స్టిక్కీగా ఉంటాయి ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే దాన్ని ఎంటమోఫైల్ బర్డ్స్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే ఆర్నిథోఫైల్ బ్యాట్స్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే కైరాప్ట్రోఫైల్ స్క్వరల్స్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే థీరోఫైల్ అలానే స్నేక్స్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే ఓఫియోఫైల్ అండ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ప్లాంట్ సిస్టమాటిక్స్ సో టాక్సానమీ ఆఫ్ యాంజోస్పోన్స్ ఒమేగా టాక్సానమీ అంటే ఏంటంటే సో బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అదర్ బ్రాంచెస్ ఎంబ్రియాలజీ సైటాలజీ పాలినాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ పాలిన్ గ్రైన్స్ ఫైటోకెమిస్ట్రీ ఎక్సెట్రా ఇంకా చాలా ఇన్ అడిషన్ టు మార్కలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ తో పాటు ఎంబ్రియాలజీ సైటాలజీ పాలినాలజీ అలానే ఫైటోకెమిస్ట్రీ ఇవన్నిటినీ కన్సిడర్ చేస్తే దాన్ని ఒమేగా టాక్సానమీ అంటాం నాచురల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఇందులో ఏంటంటే నాచురల్ రిలేషన్షిప్ ని బట్టి ప్లాంట్స్ ని గ్రూప్ చేశారు అన్ని పాసిబుల్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా కలిస్తే గ్రూప్ చేశారు దాన్ని నాచురల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటాం దీన్ని ప్రమోట్ చేసింది బెంతమ్ అండ్ హుకర్ సో స్కోప్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ నాచురల్ టాక్సానమీకి వస్తే మనకి న్యూమరికల్ టాక్సానమీలో మ్యాథమెటికల్ మెథడ్స్ ని వాడుకొని అబ్జర్వబుల్ క్యారెక్టర్స్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి డిఫరెన్సెస్ సిమిలారిటీస్ టాక్సానామిక్ గ్రూప్స్ మధ్య అండ్ న్యూమరికల్ టాక్సానమీ ఇప్పుడు చాలా ఈజీగా కంప్యూటర్స్ వాడి క్యారీ ఆన్ చేయొచ్చు ఆల్ అబ్జర్వబుల్ క్యారెక్టర్స్ లో సొలానం ప్లాంట్ యొక్క యొక్క ఫ్లో ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఇది ది బ్రాక్టేట్ కావచ్చు ఈ బ్రాక్టేట్ కావచ్చు అండ్ ద ఫ్లవర్ ఈస్ ఆక్టినోమార్ఫిక్ బైసెక్షువల్ అండ్ ఫైవ్ పెటల్స్ ఫైవ్ పెటల్స్ ఫైవ్ సెప్పల్స్ ఫైవ్ పెటల్స్ రెండు కూడా గ్యామో గ్యామో పెటాలస్ గ్యామో సెప్పాలస్ ఆండ్రీషియం కూడా ఎపి పెటాలస్ కండిషన్ ఉంది అండ్ గైనీషియం సుపీరియర్ ఓవరీ సుపీరియర్ ఓవరీ హైపోగైనస్ కండిషన్ అందుకే లైన్ కింద ఉంది సో అండ్ ఫ్యూస్డ్ సో బైలాక్యులర్ రెండు లాక్యూల్స్ ఉంటాయి అండ్ అది కూడా ఫ్యూస్డ్ సింకార్పస్ ఓవరీ టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటంటే ఇదే సేమ్ సొలానం మైగ్రమ్ కే సో ఓవరీ ఇస్ బై కార్పిల్లరి రెండు కార్పల్స్ సింక్ కార్పస్ రెండు ఫ్యూస్ అయ్యే అండ్ బైలాక్యులర్ సుపీరియర్ ప్లస్ అంటాం అండ్ మన గైనీషియం సుపీరియర్ సోలన్ విత్ మెనీ ఓవ్యూల్స్ ఇది ప్లెసెంటేషన్ వచ్చి యాక్సైల్ ప్లెసెంటేషన్ సొలానం మనం సొలానము సిట్రస్ యాక్సైల్ ప్లెసెంటేషన్ అని చూసాం కదా అండ్ స్టైల్ టర్మినల్ స్టిగ్మా స్టైల్ వచ్చి టర్మినల్ ఉంటే స్టిగ్మా కార్పెల్స్ అన్ని కూడా అరేంజ్ టాబ్లిక్ క్యూలి అట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ టెక్నికల్ యాంతర్స్ యొక్క ఏలియం ఏలియం సెప యొక్క యాంతర్స్ టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్ వస్తే డైథీకస్ అండ్ బేసీ ఫిక్స్డ్ ఇంట్రోస్ అంటే లోపలికి డైహిసెన్స్ జరిగితే డైహిసెన్స్ లాంగిట్యూడినల్ గా జరుగుద్ది ట్రాన్స్ఫర్స్ గా జరుగుద్ది అండ్ స్మాల్ టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ టిపికల్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ హ్యాబిట్ హ్యాబిటాట్ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ అలానే ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఫాలోడ్ బై టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఇవన్నీ సెమీ టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్ హ్యాబిట్ హ్యాబిటాట్ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఇంకా టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఫస్ట్ మనం డిస్క్రైబింగ్ చూస్తే ఫ్లోరల్ డయాగ్లమ్ ఫ్లోరల్ ఫార్ములాస్ ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తామంటే బిఆర్ అంటే బ్రాక్ట్స్ ఈబిఆర్ అంటే బ్రాక్టెట్ 
బ్రాక్టియోల్స్ అంటే బ్రాక్స్ కింద ఉండే ఇంకా చిన్నవి ఈ బ్రాక్టియోల్ అంటే లేకపోతే లేకపోతే ఈ బ్రాక్టియోల్ ఉంటే బ్రాక్ బ్రాక్ బిఆర్ఎల్ అది ఇవి పీ ఫర్ పెరియాన్ పెరియాన్ అంటే సెపల్స్ పెటల్స్ రెండు కలిసిపోతే వాటిని పెరియాన్ అంటాం ఇది మనం లిలియసి ఫ్యామిలీలో చూడొచ్చు ఏ ఫర్ అండ్రీషియం జి ఫర్ గైనీషియం అండ్ ఇలా పెడితే ఫ్యూజ్డ్ అని అర్థం ఇలా మీకు పైన ఇంకొక ఓవర్ లాపింగ్ వస్తే ఎపి పెటాల స్టేమెన్స్ ఇది యాక్టినోమార్ఫిక్ జైగోమార్ఫిక్ మేల్ ఫ్లవర్స్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఇవి బైసెక్షువల్ క్యాలిక్స్ కరోలా సుపీరియర్ ఓవరీ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ ఇంకా పెరిగైనస్ హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్ లేదా హాఫ్ సుపీరియర్ సో ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గోవా పెరిగైనస్ కి ప్లమ్ పీచ్ రోస్ అండ్ ఈ ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఏమి ఇండికేట్ చేస్తాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ లేదా యునైటెడ్ రాల్స్ సబ్స్క్రిప్ట్ లో సింబల్స్ లో రిప్రజెంట్ చేసాం కోహేషన్ లేదా అడ్హేషన్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ని ఇంకా వాటి అరేంజ్మెంట్ ని రిలేషన్షిప్ టు అదర్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ తో ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తుంది మదర్ యాక్సెస్ పోస్టీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ ఇండికేట్ మదర్ యాక్సెస్ కానీ పోస్టీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ లో ఉంటే ఒక డాట్ తో ఆర్ సర్కిల్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ ఇది యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్ మదర్ యాక్సెస్ ని మనం ఇలా పోస్టీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ లో ఒక డాట్ లాను లేదా సర్కిల్ ఆన్ ద టాప్ లోను రిప్రజెంట్ చేస్తాం సక్సెసివ్ రోల్స్ వచ్చి క్యాలిక్స్ కరోలా అండిషియం అండ్ గైనీషియం సో ఇది క్యాలిక్స్ వచ్చి అవుటర్ మోస్ట్ రోల్ గైనీషియం వచ్చి సెంటర్ లో ఉంటుంది అండ్ అండ్ గైనీషియం సెంటర్ లోను రిప్రజెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం బ్రాక్స్ వచ్చి యాంటీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ లో పెడతాం బ్రాక్స్ ని అండ్ యాక్చువల్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ ఎలాగా అంటే సో ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ దర్ అరేంజ్మెంట్ దే హ్యావ్ విత్ వన్ అనదర్ మదర్ యాక్సెస్ ని పోస్టీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ లో ఒక డాట్ తోనూ సర్కిల్ తోనూ రిప్రజెంట్ చేస్తాం తర్వాత క్యాలిక్స్ కరోలా అండ్రీషియం ఇంకా గైనీషియం క్యాలిక్స్ అనేది అవుటర్ మోస్ట్ వాల్ గైనీషియం సెంటర్ లో ఉంటుంది అది ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఓవర్ బ్రాక్స్ ని యాంటీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ లో సో మీకు ఈ ఫ్లవర్ లో ఇది మదర్ యాక్సెస్ ఇది క్యాలిక్స్ అండ్ ఇది కొరోలా సెప్పెటల్స్ ఇది యాండ్రీషియం ఇది గైనీషియం బైలాక్యులర్ అండ్ ఈ బ్రాక్టేట్ బ్రాక్టీ బ్రాక్స్ లేవు బ్రాక్టివల్స్ లేవు అండ్ యాక్టినోమార్ఫిక్ బైసెక్షువల్ టూ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ సో రెండు ఆపోజిట్ రెండు ఆపోజిట్ టూ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ అండ్ క్యాలిక్స్ కూడా ఫోర్ ఫోర్ సపరేట్ సపరేట్ ఉంటాయి పాలిపెటాలస్ అండ్ పాలిసెపాలస్ కండిషన్ యాండ్రీషియం టూ ప్లస్ ఫోర్ రెండు ఒక ఒక యాంగిల్ లో ఫోర్ ఒకలా ఉంటాయి అండ్ గైనీషియం రెండు అండ్ ఓవరీ సుపీరియర్ హైపోగైనస్ కండిషన్ అండ్ రెండు కూడా సింకార్పస్ బలాక్యులర్ సింకార్పస్ అలానే డిస్క్రైబ్ ఎసెన్షియల్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ లిలియసి సో లిలియసి తీసుకుంటే మనకి మెయిన్ గా యాండ్రీషియం అండ్ గైనీషియం అనేవి ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్ అనమాట యాండ్రీషియం ని సిక్స్ ఉంటాయి యాండ్రీషియం లిలియసి స్టేమన్ సిక్స్ ఉంటాయి టూ రాల్స్ కి అరేంజ్ అయి ఉంటాయి ఆఫ్ త్రీ టూ రాల్స్ ఆఫ్ త్రీ ఈచ్ రెండు వాల్స్ లో మూడు మూడు ఈచ్ త్రీ అనమాట ఎపిఫైలస్ కండిషన్ త్రీ లేదా ఎపిఫైలస్ అండ్ యాంటర్ వచ్చి డై తీకస్ రెండు తీకస్ బేసి ఫిక్స్డ్ ఇంట్రోస్ డైసెన్స్ లాంగిట్యూడ్ గైనీషియం వచ్చి ఓవరీ ట్రై కార్పిల్లరీ రెండు కార్పల్స్ మూడు కార్పల్స్ ఉంటాయి ట్రై కార్పిల్లరీ సింక్ కార్పల్స్ ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి మూడు కూడా అండ్ సుపీరియర్ ఓవరీ లిలియసీలో సో ఓవరీ సుపీరియర్ ట్రైలాక్యులర్ న్యూమరస్ ఓవరీ ఆన్ యాక్సైల్ ప్రెసెంటేషన్ 
అండ్ స్టైల్ టర్మినల్ స్టిగ్మా వచ్చి ట్రైఫిడ్ క్యాపిటెట్ సో బెంతమ్ అండ్ హుక్కర్ డైకాట్ లీడనే క్లాసిఫికేషన్ ఎలా అంటే మనకి క్లాస్ డైకాట్ లీడనే అనేది ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది రెటికులేట్ వెనేషన్ ఉంటుంది టెట్రామెరస్ లేదా పెంటామెరస్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అండ్ టూ కాట్ లీడన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోల్స్ పెరియాంత్ లో కండిషన్ ఆఫ్ పెటల్స్ డైకాట్ లీడన్ త్రీ సబ్ ఫ్యామిలీ త్రీ సబ్ క్లాసెస్ గా డివైడ్ అయింది పాలిపెటాలే గ్యామోపెటాలే మోనోక్లమీడియా పాలిపెటాలే వచ్చి మళ్ళీ త్రీ సిరీ త్రీ సిరీస్ గా డివైడ్ అయింది తెలామీ ఫ్లోరే డిస్కీ ఫ్లోరే క్యాల్సీ ఫ్లోరే తెలామీ ఫ్లోరే అంటే దీంట్లో మళ్ళీ సిక్స్ కోహర్ట్స్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ గ్యామోపెటాలే ఇన్ఫిరే హెటిరోమెరే బై కార్పిల్లేక్ అండ్ మోనోక్లమీడియా వచ్చి ఎయిట్ సిరీస్ గా డివైడ్ అయింది దీని మళ్ళీ కోహార్ట్స్ గా డివైడ్ అయింది కోహార్ట్స్ ఫర్దర్ గా న్యాచురల్ ఆర్డర్స్ గా డివైడ్ అయ్యాయి నవ్ ఇప్పుడు వాటిని ఫ్యామిలీస్ అంటున్నాం డైకాట్ లీడనలో మొత్తం వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ న్యాచురల్ ఆర్డర్స్ లేదా ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ఇది అకార్డింగ్ టు బెంతమ్ అండ్ హుక్కర్ అండ్ సొలనేసీలో ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్ కి వచ్చేసరికి ఆండ్రీషియం ఇంకా గైనీషియం సో సొలనేసీలో ఫైవ్ స్టేమెంట్స్ ఎపి పెటలస్ కండిషన్ ఎత్ పెటల్స్ డైపీకస్ బేసిఫిక్ స్టింట్రోస్ గైనీషియం రెండు కార్పల్స్ ఉంటాయి సింకార్పస్ బైలాక్యులర్ ఓవరీ సుపీరియర్ అన్నిటికి ఓవరీ సుపీరియనే అండ్ స్వాలన్ యాక్సైలు యాక్సైల్ ప్రెసెంటేషన్ దీనికి కూడా సొలనేసి లిలియసీ కూడా యాక్సైల్ ప్రెసెంటేషన్ స్టైల్ వచ్చి టర్మినల్ స్టిగ్మా క్యాపిటెట్ అండ్ కార్పల్స్ ఆఫ్ ద ఓవరీ వచ్చి మనకి ఫోర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ యాంగిల్ లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి యూనిట్ ఫైవ్ సెల్ స్ట్రక్చర్ ఇంకా ఫంక్షన్ సో యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ వాక్యూల్ అంటే ఏంటి వాక్యూల్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఏంటంటే ఆస్మో రెగ్యులేషన్ మెయిన్ గా వాక్యూల్ సాప్ లో పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి యాంతోసైన్ అని ఇది కలర్ ఆఫ్ విత్ కలర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కి మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ సో ప్లాంట్ పార్ట్స్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ కలర్ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ లో మెయిన్ మెయిన్ గా మనకి కలర్ వస్తుంది అంటే వాక్యూల్ లోని యాంతోసైన్ అని వల్లే వాక్యూల్ లోని మెంబ్రేన్ ని టోనోప్లాస్ట్ అంటాం ఆ ఫ్లూయిడ్ ని సెల్ సాప్ అంటారు సెవెంటీ ఎస్ ఎయిటీ ఎస్ ఎస్ అంటే స్వెట్ బర్గ్ అంటే సెడిమెంటేషన్ కోఫిషియంట్ అని ఇది ఇండైరెక్ట్ గా డెన్సిటీ ఇంకా సైజ్ ని మెషర్ చేస్తుంది సింగిల్ బౌండ్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్ అంటే మనకి హైడ్రోలైటిక్ ఎన్జైమ్స్ ఉండేవి లైసోజోమ్స్ ఇవి మనకి ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ కిందకు వస్తాయి హైడ్రోలైజర్స్ ఉంటాయి వీటిలో అంటే అమైలేస్ ప్రోటీయేస్ లైపేస్ న్యూక్లియేజర్స్ ఉంటాయి వీటిల్లో ఇవి డైజెస్టింగ్ అనమాట మెయిన్ గా అండ్ నెక్స్ట్ గ్యాస్ వ్యాక్యూల్స్ గ్యాస్ వ్యాక్యూల్స్ అనేవి మెయిన్ గా ఇంక్లూజన్ బాడీ సైటోప్లాజమ్ లో ఇవి ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో సెల్స్ లో ఉంటాయి ఇవి మెయిన్ గా బాక్టీరియాని వాటర్ సర్ఫేస్ లో ఫ్లోట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి పాలిజోమ్స్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ లో ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద మనకి సో ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ మీద అన్ని రైబోజోమ్స్ అన్ని అరేంజ్ అయితే దాన్ని మనం పాలిజోమ్స్ అంటాం ఇది ఎంఆర్ఎన్ఏ ని ప్రోటీన్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ మెటాసెంట్రిక్ మెటాసెంట్రిక్ అంటే మనకి సెంట్రోమియర్ కరెక్ట్ గా సెంటర్ లో ఉంటుంది ఈక్వల్ లెన్స్ ఆఫ్ ప్రొమాటిక్స్ ఉంటాయి దాన్ని మెటాసెంట్రిక్ అంటాం పెరాక్సిజోమ్స్ పెరాక్సిజోమ్స్ గ్లయాక్సిజోమ్స్ ఈ రెండు మైక్రోబాడీస్ పెరాక్సిజోమ్స్ మెయిన్ గా ఫోటో రెస్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది హెచ్ టు ఓ టూ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి గ్లయాక్సిజోమ్స్ లో ఏంటంటే గ్లయో గ్లయాక్సిలేట్ సైకిల్ జరుగుతుంది ఇవి లిపిడ్స్ ని కార్బోహైడ్రేట్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అండ్ శాటిలైట్ క్రోమోజోమ్స్ ఒక క్రోమోజోమ్స్ కి పైన బియాండ్ సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఒక రౌండ్ టర్మినల్ ఉంటుంది అదే శాటిలైట్ క్రోమోజోమ్ ఇన్ సైడ్ మిడిల్ లెవెల్ లా మేడ్ అప్ ఆఫ్ క్యాల్షియం పెక్టైట్ దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే నైబరింగ్ సెల్స్ ని సిమెంటింగ్ మెటీరియల్ లాగా అటాచ్ చేస్తుంది ఆస్మోసిస్ ఆస్మోసిస్ అంటే నన్ అదర్ దాన్ మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే అప్పుడు వాటర్ హైపోటోనిక్ నుంచి హైపర్ టోనిక్ కి వెళ్తుంది అండ్ బాక్టీరియల్ సెల్ గ్రామ్ స్టెయినింగ్ మెయిన్ గా సెల్ అండ్ సెల్ వాల్ యొక్క కెమికల్ కంపోజిషన్ మీద గ్రామ్ స్టెయినింగ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఉండే సెల్ ఆర్గనల్ ఏది క్లోరోప్లాస్ట్ సో ఈ మనకి సెల్ ఆర్గనల్ విచ్ కంటైన్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ని క్లోరోప్లాస్ట్ అంటాం దీన్నే కిచెన్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్
మీసోపిల్ సెల్స్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ లో ఎక్కువ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయి ఇవి లెన్స్ షేప్ లో ఉంటాయి ఓవల్ షేప్ లో ఉంటాయి డిస్కాయిడ్ స్పెరికల్ లెన్స్ ఓవల్ స్పెరికల్ డిస్కాయిడ్ అలానే రిబ్బన్ లైక్ ఆర్గనల్ క్లోరోప్లాస్ట్ వచ్చి డబల్ మెంబ్రేన్ బాగుండేది సెల్ ఆర్గనల్ అనమాట అండ్ మనకి రెండింటి మధ్యలో ఉండే స్పేస్ ని పెరీ ప్లాస్టిక్ స్పేస్ అంటాం అండ్ ఇన్నర్ స్పేస్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ లో కలర్లెస్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది దాన్నే మనం స్ట్రోమా అంటాం ఆ మ్యాట్రిక్స్ ని అండ్ ఇది దీని మీద ఫ్లాట్ అండ్ మెంబ్రేనస్ సాక్స్ ఉంటాయి అవే థైలకాయిడ్ సో అవి ప్రెసెంట్ ఇన్ స్ట్రోమా అండ్ స్ట్రోమా లో చాలా థైలకాయిడ్స్ ఉంటాయి అండ్ యూజువల్ గా ఎన్జైమ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సింథసిస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ సెవెంటీఎస్ రైబోసోమ్స్ ఉంటాయి డబల్ స్టాండర్డ్ సర్కులర్ నేకడ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది మెంబ్రేన్ థైలకాయిడ్ లో లూమెన్ ఉంటుంది అండ్ థైలకాయిడ్ లో థైలకాయిడ్ బయట లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది థైలకాయిడ్ లో మనకి మెయిన్ గా లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అండ్ స్ట్రోమా లో డార్క్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఇది ఇది మనకి ఫోటోసింథసిస్ లో పిఎస్ టూ ఇంకా పిఎస్ వన్ పిఎస్ టూ సిక్స్ పి సిక్స్ ఎయిటీ పిఎస్ వన్ పి సెవెన్ హండ్రెడ్ తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది దాని మీద ఇది డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్ ఇది అవుటర్ మెంబ్రేన్ ఇది ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఇది పెరీ ప్లాస్టీరియల్ స్పేస్ ఇదేమో గ్రానా గ్రానా లో ఉండే ఒక థైలకాయిడ్ ఇది స్ట్రోమా తర్వాత పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ ద పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ నథింగ్ బట్ నైట్ మైటోకాండియా మైటోకాండియా వచ్చి యూ క్యారియాటిక్ సెల్ లో ఉంటాయి మైటోకాండియాలో కూడా అవుటర్ మెంబ్రేన్ ఇంకా ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఇంకా లోపల ఉండే దాన్ని మ్యాట్రిక్స్ అంటాం దాంట్లో అయితే స్ట్రోమా అంటాం దీంట్లో అయితే మ్యాట్రిక్స్ అంటాం ఇది వచ్చి ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ మనకి ఈ మ్యాట్రిక్స్ లోనే క్రప్ సైకిల్ జరుగుతుంది ఈ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ మీదే మనకి ఈటీఎస్ జరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయి మైటోకాండియా వచ్చి మనకి పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇది దీన్ని సాసేజ్ షేప్ లో ఉంటుంది లేదా సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉంటుంది అండ్ డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్ అండ్ వీటిల్లో ఉండే ఫోల్డింగ్స్ ని క్రిస్టే అంటాం వీటిల్లో కూడా సెవెంటీ ఎస్ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి డబల్ స్టాండర్డ్ సర్కులర్ నేకడ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది అవుటర్ మెంబ్రేన్ లిమిటెడ్ బౌండరీ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్గనల్ రెండు మెంబ్రేన్స్ కూడా స్పెసిఫిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి మైటోకాండియాలో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మైటోకాండియా ఏంటంటే మెయిన్ గా ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జనరల్ గా సెల్యులర్ ఎనర్జీ ఏటీపీని ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఇక్కడే అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ క్రిస్టే అనేది ఏంటంటే సైట్ ఆఫ్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మ్యాట్రిక్స్ క్రప్ సైకిల్ ఆఫ్ క్రప్ సైకిల్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ కార్ట్వీల్ స్ట్రక్చర్ కార్ట్వీల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెంట్రియోల్ వచ్చి సిలిండ్రికల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట దాన్ని సెంట్రియోల్స్ అంటాం సో సెంట్రియోల్స్ లో సెంట్రియోల్స్ బోత్ సెంట్రియోల్స్ ఇన్ ద సెంట్రోస్ లో పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఉంటాయి దాన్ని కార్ట్వీల్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం ఒక్కొక్క సెంట్రియోల్ లో మనకి నైన్ ఈవెన్లీ స్పేస్డ్ పెరిఫరల్ ఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి దాన్ని ట్యూబిలిన్ అంటాం ఈచ్ పెరిఫరల్ ఫైబ్రిల్ లో ట్రిప్లెట్ ఉంటుంది అడ్జస్ అండ్ ట్రిప్లెట్స్ అన్ని కూడా లింక్ అయి ఉంటాయి అండ్ సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రియోల్ లో ప్రొటీనీషియస్ దాన్ని మనం హబ్ అంటాం సెంట్రియోల్ వచ్చి బేసల్ బాడీ ఆఫ్ బేసల్ బాడీ హుక్ ఫిలమెంట్ ఉంది కదా బేసల్ బాడీని ఫామ్ చేసేది సెంట్రియోల్ సిలియా ఫ్లెజల్లా స్పిండిల్ ఫైబర్స్ కూడా ఫామ్ చేస్తుంది స్పిండిల్ ఆపరేటర్స్ ఇది మెయిన్ గా ఏంటంటే సెల్ డివిజన్ ఆఫ్ యానిమల్ సెల్ కి వాడతాం సెల్ థియరీ సెల్ థియరీ షీల్డర్ అండ్ స్పాన్ ఈ ఫా సెల్ థియరీని ఫార్ములేట్ చేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్ లో షీల్డర్ అనే అతను జర్మన్ బాట్నిస్ట్ అండ్ జర్మన్ బాట్నిస్ట్ ఇంకా స్పాన్ బ్రిటిష్ జువాలజిస్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిట్ లో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కంపోజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ విచ్ ఫార్మ్స్ టిష్యూస్ ఆఫ్ ద సెల్స్ అండ్ స్క్వాన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ థర్టీ నైన్ లో బ్రిటిష్ జువాలజిస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్ సెల్ అండ్ రిపోర్టెడ్ సెల్ హ్యాస్ ఎ తిన్నర్ అవుటర్ లేయర్ దాన్నే మనం ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అని పిలుస్తున్నాం అండ్ ఈయన ఏం కంక్లూడ్ చేశాడంటే ప్లాంట్ సెల్స్ హ్యావ్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ సెల్ వర్ ద డిఫరెన్షియేట్ ఫ్రమ్ యానిమల్ సెల్ షీల్డ్ అండ్ అండ్ స్పాన్ టుగెదర్ ఫార్ములేటెడ్ ఏ థియరీ దీన్నే
ఆల్ ద సెల్స్ విల్ ఎక్సిస్ట్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎక్సిస్టింగ్ సెల్స్ ఈ దీన్ని బట్టి అబవ్ పాయింట్స్ ని బట్టి బోర్డ్ చీల్డ్ అని అండ్ ఫార్మ్ టుగెదర్ కంట్రీ ఫార్ములేటెడ్ ద సెల్ థియరీ సెల్ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే ఆల్ ద ఆర్గానిజమ్స్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కంపోస్ట్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ సెల్స్ న్యూ సెల్స్ అరేజెస్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎక్సిస్టింగ్ సెల్స్ ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ ఆర్ఈఆర్ అండ్ ఎస్ఈఆర్ రఫ్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం ఇంకా స్మూత్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం అండ్ ఆర్ఈఆర్ ఇంకా ఎస్ఈఆర్ రఫ్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం వచ్చి రైబోసోమ్స్ అటాచ్ అవుతుంది త్రూ రైబోఫోరెన్స్ స్మూత్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం ఏమో రైబోసోమ్స్ ఉండదు ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ రఫ్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం లో సిస్టర్ నే ఉంటుంది అండ్ స్మూత్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం లో ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి అండ్ జనరల్లీ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ తో అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి ఇదేంటంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ తో అసోసియేట్ అవుతాయి స్మూత్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం మెయిన్ ఫంక్షన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇక్కడ ఏమో ఫ్యాట్ లిపిడ్ సింథసిస్ ఇవి సింత గోల్గీ ఆపరేటర్స్ ని సింథసిస్ చేస్తుంది ఇదేమో గోల్గీ ఆపరేటర్స్ ని సింథసిస్ చేయదు ఎస్ఈఆర్ అండ్ ఆర్ఈఆర్ ఈస్ నాట్ కన్సర్న్ విత్ గ్లైకోజన్ స్టోరేజ్ బట్ ఎస్ఈఆర్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ గ్లైకోజన్ స్టోరేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ బయోకెమికల్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ హౌ లిపిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ మనం ఫ్లూయిడ్ మొజైక్ మోడల్ గురించి చదవాలి లివింగ్ మెంబ్రేన్ సరౌండెడ్ బై ప్రోటోప్లాజం దాన్నే మనం ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అని కూడా అంటాం సో ప్రోటోప్లా ప్రోటోప్లాజం దాన్నే మనం ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అంటాం సో కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఏంటంటే లిపిడ్స్ బై లేయర్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి ఈ లిపిడ్స్ అన్ని మెయిన్ గా ఏంటంటే ఫాస్ఫోగ్లిసరైట్స్ సో బయోకెమికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో తేలింది ఏంటంటే సెల్ మెంబ్రేన్ ప్రాసెస్ ప్రోటీన్స్ ఇంకా కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఇంటిగ్రల్ లేదా పెరిఫరల్ ఇంటిగ్రల్ లేదా పెరిఫరల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద లొకేషన్ అనమాట పెరిఫరల్ ప్రోటీన్స్ సర్ఫేస్ మీదే లై అయి ఉంటాయి ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్స్ పార్షియల్ గా గానీ కంప్లీట్ గా గానీ బరీ అయి ఉంటాయి మెంబ్రేన్ లో లిపిడ్స్ అన్ని కూడా విత్ ఇన్ ద మెంబ్రేన్ పోలార్ హైడ్రోఫిలిక్ హెడ్స్ ఏమో టువర్డ్స్ అవుటర్ సైడ్ నాన్ పోలార్ హైడ్రోఫోబిక్ టైల్స్ ఏమో టువర్డ్స్ ఇన్ సైడ్ దీన్ని బట్టి దట్ నాన్ పోలార్ సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఆక్వస్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సింగర్ అండ్ నికోల్స్ అన్ను ప్రపోజ్ చేశారనమాట ఈ ఫ్లూయిడ్ మొజైక్ మోడల్ ని మెయిన్ గా నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో అండ్ ఈ మోడల్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇది క్వాజీ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ ఆఫ్ లిపిడ్ లేటరల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ విత్ ఇన్ ఓవరాల్ బై లేయర్ ఈ ఎబిలిటీ ఆఫ్ మూమెంట్ వచ్చి ఇస్ అండర్స్టూడ్ దీన్నే మనం ఫ్లూయిడిటీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ ని ఎయిటీన్ థర్టీ వన్ లో రాబర్ట్ బ్రౌన్ డిస్కవర్ చేశారు న్యూక్లియస్ ని బ్రెయిన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఆర్ హార్ట్ డైనమిక్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్ గా డిస్క్రైబ్ చేశారు అండ్ న్యూ క్యారియోటిక్ న్యూక్లియస్ లో ఫోర్ మేజర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ న్యూక్లియో ప్లాజం ప్రొమాటిన్ మెటీరియల్ ఇంకా న్యూక్లియోలస్ ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్ ఇది కూడా దీంట్లో రెండు ప్యారల్ మెంబ్రేన్స్ ఉంటాయి ఆ స్పేస్ ని పెరీ న్యూక్లియర్ స్పేస్ అంటాం ఔటర్ మెంబ్రేన్ కంటిన్యూస్ విత్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులర్ ఇంకా మెయిన్ గా రఫ్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులర్ అండ్ ఆల్సో వీటి మీద కూడా రైబోసోమ్స్ ఉంటాయి ఒక మైన్యూట్ పోర్స్ ఉంటాయి న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ మీద దాన్నే న్యూక్లియర్ పోర్ కాంప్లెక్స్ అంటాం అందులో మూమెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ రెండు డైరెక్షన్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది న్యూక్లియస్ న్యూక్లియర్ ప్లాజం నుంచి సైటోప్లాజం కి న్యూక్లియో ప్లాజం వచ్చి ఫ్లూయిడ్ మ్యాట్రిక్స్ దాంట్లో న్యూక్లియో ప్లాజం అండ్ న్యూక్లియో ప్లాజం లో క్రొమాటిడ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా న్యూక్లియోలస్ ఉంటుంది న్యూక్లియోలస్ అనేది మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్ కాదు ఈ న్యూక్లియోలస్ మెయిన్ గా ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ కంటిన్యూస్ విత్ న్యూక్లియో ప్లాజం ఇది ఈ వెరీ నీట్ డయాగ్రామ్ వేయాలి ఇది రెండు డయాగ్రామ్ రెండు మెంబ్రేన్స్ ఔటర్ మెంబ్రేన్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ పెరీ న్యూక్లియర్ స్పేస్ ఇది న్యూక్లియర్ పోర్ కాంప్లెక్స్ ఇంకా ఇది న్యూక్లియోలస్ ఇదేమో ప్రొమాటన్ మెటీరియల్ ప్రొమాటన్ మెటీరియల్ ఇది ఇంటర్ఫేస్ లో లూజ్ గా ఎలాబరేటెడ్ నెట్వర్క్ గా ఉంటుంది అండ్ న్యూక్లియర్ ప్రోటీన్ ఫైబర్స్ ఎందుకంటే హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రొమ
Metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric. Metacentric lo centromere exact ka middle lo onto uh, Chromosome arms to equal ga onto me. E chromosome ni manam V shaped chromosome anta. Ida ana phase lo appear onto me. And uh, centromere, centromere achi maniki oka koncha towards one end onto me. And L shaped, unequal arms onto me. Oka shorter ga, oka ti longer ga onto Acrocentric. Close to the end, extremely short, including long. Telocentric, top long to me. Endomembrane system. Endomembrane system and coordinated cell organelles. So that endomembrane system and endomembrane system lo maniki endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, inka vacuum. Cell organelles like mitochondria, chloroplast, peroxisomes, and uh, even not included under endomembrane system. Chloroplast in peroxisomes are not coordinated with endomembrane system. Even the coordinate above gavati, it ni endomembrane system la include chale. Active transport in passive transport. Active transport epuduguda movement of molecules across the membrane, lower concentration to higher concentration, metabolic energy in ward kuntundi. It is highly selective. And the uh, uphill transport and goda antam. And main ka protein transporters ni vaad kumta di di. ATP ni vaad kumta di. And next chi. Passive transport di ni quite reverse. Movement of molecules from across the membrane from higher concentration to lower concentration. It is non-selective. Simple diffusion. Osmosis. Even ni pa. It is not selective. Simple diffusion not selective. And facilitated diffusion highly selective. It is concentration gradient to both di. And transporter proteins are within causal layer, simple diffusion. Ki. ATP is the same. Nucleosome is the same. No, nucleosome is the chromosome under electron microscope. Lo chuste, dan, electron microscopic lo chuste, chromatin material is bead on string. Laga and these beads are the nucleosomes. This is the histone proteins. This is the linker DNA. H2A, H2B, H3, H4. Alane maniki inko four untaila. Octomer, histone octomer. Ikadok histone untunde di idi motam chi around is motam 200 nucleotide base space unte. Idi 10 nanometers untun. Typical ga oka nucleosome lo histone octomer lo rapid jese render turns unte. So, around double helical DNA, 200 base pairs. Octomer la 8 histone proteins. Unte, 4 types H2A, H2B, H3, and H4. And DNA is continuous between two successive nucleosomes. That is linker DNA. Anta. Specific key packing of DNA ni main end is negatively charged DNA, positively charged histone proteins to bound out. Ki, compact ga bound out. Anki. These are two cell organelles which will be having double membrane bounded. In the case mitochondria and chloroplast. Mitochondria is a rod shape, cylindrical shape, shape. And this is a double membrane bounded cell organelle. This is the powerhouse of the cell. And this lumen is a matrix. This is the outer membrane. Outer membrane porous. Inner membrane is very highly selective. And inner membrane mide manaki ETS electron transport chain jarutundi, matrix lo Krebs cycle jarutundi, ATPs ni produce chessundi. E foldings ne manam criste andam. And e criste mide manaki oxidative phosphorylation jarutundi, and electron transport. Chloroplast, idi goda double membrane bounded cell organelle. Vitilo intente round, oval, spherical, discoid, ribbon shape. It is surrounded by envelope, two membrane bounded, periplastidial space. Untundi. Inner membrane, inner space of chloroplast, which is colorless fluid. So, surround it. That is stroma. It is kitchen of the cell. And synthesis of food material, photosynthesis. Manki PS1, PS2. Untundi. And light reaction, dark reaction. Grana, thylakoid. Characteristics of pro prokaryotic cell. Prokaryotic cell and blue green algae uh, bacteria mycoplasm. Any prokaryotic cell ki cell wall except mycoplasma. 
వెల్ డిఫైన్ న్యూక్లియస్ ఉండదు కొన్ని బ్యాక్టీరియాలో ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ మెటీరియల్ ఉంటుంది దాన్ని ప్లాస్టిడ్ అంట ప్లాస్మిడ్ అంటాం సెల్ ఆర్గనల్స్ లో మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఏమీ ఉండవు సెవెంటీ ఎస్ టైప్ రైబ్రోజోమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇన్వాజినేషన్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్ మీసోజోమ్స్ అంటాం వాటి యూజువల్ గా ప్రోకారియోటిక్స్ లో గ్లైకోకాలిక్స్ సెల్ వాల్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఇలా మూడు ఉంటాయి అన్నమాట న్యూక్లియోలస్ ఉండదు బ్యాక్టీరియల్ సెల్ కదలగలదు బై ఫ్లజల్ ఇది పిల్లై ఇది సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కి కాంజిగేషన్ కి వాడుతుంది ఇది సెల్ వాల్ ఇది సైటోప్లాసం ఇది ఫ్లజల్లో ఇది మీసోజోమ్స్ ఇది రైబోజోమ్స్ ఇది న్యూక్లియో అండ్ ఫార్ములేటరీ సెల్ థియరీ షీల్డన్ అండ్ స్వాన్ ఫస్ట్ షీల్డన్ ఇస్ జర్మన్ జర్మన్ బాట్నిస్ట్ స్క్వాన్ ఇస్ బ్రిటన్ జువాలజిస్ట్ అండ్ రుడాల్ఫ్ విచ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఆల్ దిస్ న్యూ సెల్స్ ఇస్ బీన్ ఫార్మర్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎక్స్టింగ్ స్టింగ్ సెల్స్ అని చెప్పారు లాటిన్ లో దాన్ని ఆమ్నిస్ సెల్లులా ఈ సెల్లులా అంటాం షీల్డన్ అండ్ స్క్వాన్ టుగెదర్ సెల్ థియరీ ఇన్ ఫార్ములేట్ చేశారు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసి ఆల్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ కంపోస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ వాటిని టుగెదర్ టిష్యూస్ అంటాం స్క్వాన్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్ సెల్స్ ని స్టడీ చేసి అవుటర్ లేయర్ ఉంటుంది వాటికి దాన్ని ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇంకా ప్లాంట్ సెల్ కి యానిమల్ సెల్స్ కి సెల్ వాల్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పారు బోత్ సీలన్ అండ్ స్క్వాన్ టుగెదర్ కలిపి ఆల్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్ అండ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అని చెప్పారు స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ దాన్ని సెల్ అని పిలిచాము అని సో యూ క్యారియోటిక్ సెల్ లో నో మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్ రైబోజోమ్ సింగిల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్ ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ సో ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ గాల్జీ బాడీస్ లైసోజోమ్స్ వాక్యూమ్ డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్ మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ ఇంకా న్యూక్లియస్ Okay, that's it. Thank you.